ഹലോ എവ്രി വൺ സെറ്റ് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറേ പേരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ജനുവരി ടെന്നിന് നടന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബേക്കോണിയൻ എസ് എ ഇസ് യൂഷ്വലി ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൺ അപ്പോൺ എബൌട്ട് സോ ബേക്കോണിയൻ എസ് എ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള എസ് എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കണിൻ്റെ എസ് എസ് ആണ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് റിലീജൻ എറ്റ്സെട്ര ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൈഫ് ഓഫ് പാരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൺ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് സോ എല്ലാത്തിലും കോമണായി വരുന്നത് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് സോ ഹിയർ ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ Now the second question the name in utopia which means talker of nonsense so utopia nammal ketattinte video il oru paadu pravashyam discuss cheyidittulla oru work aanu it's written by thomas more in 1516 and the book describes a fictional island society in the south atlantic ocean ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ പീറ്റർ ഗൈൽസ് റാഫേൽ ഹിത്ലോഡെ കാർഡിനൽ ജോൺ മോർട്ടൻ ലോയർ ജനറൽ യൂട്ടോപ്പസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇൻ ദിസ് നോവൽ തോമസ് മോർ ട്രാവൽസ് ടു ആൻഡ് വേർപ്പ് വേ ഹി മീറ്റ്സ് റാഫേൽ ഹിത്ലോഡെ ആൻഡ് പീറ്റർ ഗൈൽസ് ഇതിൽ റാഫേൽ ഹിത്ലോഡെ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഹി ഇസ് എ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് വേൾഡ് ട്രാവലർ ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം റിയലി മീൻസ് ടോക്കർ ഓഫ് നോൺസെൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ who had five husbands at the church door apart from other company in youth options test derby field madam eglandine alison of bath dame julian of norwich ee question vannirikkunnathu jeffrey chaucer inde canterbury tales inde first part aayittulla general prologue il ninnana ivide wife of bath ne introduce cheyumbolana adayade alison of bath adhava wife of bath ne introduce cheyna samayathana ee oru description avaru parayunnathu She is a lady who is interested in traveling and in men and she says marriage is a misery and a vow. ഇവിടെ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഷീ ഈസ് ഗ്യാപ് ടൂത്ത് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഹൂസ് മാഡം ഇഗ്ലാൻറ്റൈൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി പ്രയറസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി ഇൻ ദ വെൽ നോൺ പ്ലേ ഇസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് എൻറ്റോണിയോ ബസോളോ ദി കാർഡിനൽ Alfonso. Here the correct option is Antonio. ഈ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ വെബ്സ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ജെക്കോബിയൻ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ദ പ്ലേ ഹാസ് ഫൈവ് ആക്ട്സ് ആൻഡ് ഹിയർ അൽഫോൺസോ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡച്ചസ് ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് അൽഫോൺസോയുടെ ഡെത്തിന് ശേഷം അവർ അവരുടെ തന്നെ ട്രസ് വർത്തി സ്റ്റ്യൂവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റോണിയോയാണ് സീക്രട്ട്ലി മാരി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡച്ചസിൻ്റെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പേര് നോക്കാം ഫെർഡിനൻ ആൻഡ് ദി കാർഡിനൽ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഇനി ഇവിടെ ബൊസോളോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണാം ഹി ഈസ് എ സ്പൈ ആൻഡ് ഹി ആക്ട്സ് ആസ് എ ബിട്രേയർ ഇൻ ദ പ്ലേ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റഫറൻസ് ടു ദ ഫേസ് ദറ്റ് ലോഞ്ച് ദ തൗസൻഡ് ഷിപ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഡാഷ് ഇൻ ഡാഷ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻസ് മെറ്റാഫർ ഇൻ യുലൈസസ് പൺ ഇൻ ഇല്ലിയാഡ് സിംലി ഇൻ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് റെട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് Here the correct option is option D. It's a rhetorical question coming in the play Dr. Faustus. If the face that launched a thousand ships in the world, it is called Helen of Troy face because it is called a face that is called a face that is called a face. ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ ഒരു ട്രാജഡിയാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു റെട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ആൻസറിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് റെട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ദറ്റ് ലോഞ്ച് ദ തൗസൻഡ് ഷിപ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഇസ് ഫ്രയർ ലോറൻസ് ഗിഫ് ജൂലിയറ്റ് ഇൻ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് പോഷൻ അബ്സൊല്യൂഷൻ പോയിസൺ ആൻറ്റിഡോട്ട് Here the correct answer is portion. So, Romeo and Juliet and the story are not going to be able to answer this answer. Here, the friar is a close friend of Romeo. He plays the part of a wise advisor to Romeo and Juliet along with aiding in major plot developments. When Romeo is banished for killing Tybalt and flees to Mantua, Friar Lawrence attempts to help the two lovers get back together using a potion to fake Juliet
ഫസ്റ്റ് മരിച്ചതുപോലെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചതുപോലെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു ഈ പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജൂലിയറ്റിനെ സെമിട്രിയിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് റോമിയോടെ കൂടെ വിടാനായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫ്രേസ് ടു ടേക്ക് ആംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സി ഓഫ് ട്രബിൾസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡാഷ് ഹി ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സോളി ലോക്കി ഫ്രം ദി പ്ലേ ഹാംലെറ്റ് ഹാംലെറ്റിലെ ആക്ട് ത്രീ സീൻ വണ്ണിൽ ദർ ഇസ് എ സോളി ലോക്കി ഓൺ സൂയിസൈഡ് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫേമസ് ലൈൻ ആണ് ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഹിയർ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സോളി ലോക്കി ഫ്രം ഹാംലെറ്റ് Now the next question Mr W H is mentioned in connection with Shakespeare's sonnets theater players or plays here the correct answer is option A sonnets first volume of sonnets which was published in the year 1609 is dedicated to Mr W H now the next question the grave is a fine and private place but none i think do there embrace identify the poem and the poet So these famous lines are taken from To His Coy Mistress by Andrew Marvell. It's a very beautiful poem which follows Carpe Diem theory. Carpe Diem means to seize the day or to enjoy the moment. Here the poet urges his lover to make love with him at the moment rather than waiting for the future. Some other notable lines from this poem are My vegetable love should grow vaster than empires and more slow. A hundred years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze. Two hundred to adore each breast, but thirty thousand to the rest. An age at least to every part. If you have any questions, you will have any questions. You will have to ask any questions. You will have to ask any questions. The Canonization by John Dunn is also a very famous poem. And in this uh, poem we have, For God's sake, hold your tongue and let me love. അതുപോലെ കോൾ ഹ വൺ മീ അനാദർ ഫ്ലൈ വി ആർ ടേപ്പേഴ്സ് ടു ആൻഡ് അറ്റ് ആർ ഓൺ കോസ്റ്റ് ഡൈ വി ക്യാൻ ഡൈ ബൈ ഇറ്റ് ഇഫ് നോട്ട് ലിവ് ബൈ ലവ് ഇതുപോലുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കാനണൈസേഷനിൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്ക് ബൈ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ആൻഡ് സം നോട്ടബിൾ ലൈൻസ് ഫ്രം ദിസ് പോം ആർ ബ്യൂട്ടീസ് ഇൻ വെയിൻ ദ പ്രറ്റി ഐസ് മേ റോൾ ചാംസ് സ്ട്രൈക്ക് ദി സൈറ്റ് ബട്ട് മെറിറ്റ് വിൻസ് ദി സോൾ In the last option let me know to the marriage of true minds is Shakespeare's sonnet number 116 some other notable lines are love is not time's fool though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come love is not love which alters when it alteration finds സോ എല്ലാ പോംസും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒറിജിനൽ കോപ്പീസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബനിയൻ സ്പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഹി ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ റിലീജിയസ് ആലിഗോറി നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഡൈഗ്രഷൻ ഇൻ ലിസിഡസ് അറ്റാക്സ് ദ മണാർക്കി ട്രേഡ്സ് പീപ്പിൾ നോബിലിറ്റി ക്ലർജി ഹി ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് അറ്റാക്സ് ദ ക്ലർജി എന്നുള്ളതാണ് സോ ലിസിഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ മിൽട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്ന എഡ്വേർഡ് കിങ്ങിൻ്റെ മരണശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എലജിയാണ് സോ ഈ ഈ എലജിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡൈഗ്രഷൻ അതായത് ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇതിൽ അന്നത്തെ ക്ലർജിയെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിയോ ക്ലാസിസിസം ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ക്ലാസിസിസം എയ്സ്തിറ്റിസിസം ഇംപ്രഷനിസം റൊമാൻറ്റിസിസം സോ നമുക്കറിയാം നിയോ ക്ലാസിസിസം എന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിസിസം എന്നതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ക്ലാസിസിസം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാലപ്രോപ്പിസം ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാലപ്രോപ്പിസം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് വീഡിയോസിലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമുക്കറിയാം മിസിസ് മാലപ്രോപ്പ് is a character created by Richard Brinsley Sheridan in his play The Rivals. She is known for her misuse of words. Malapropisathin or example parayanangil she says illiterate him quiet from your memory. Instead of using the word obliterate she uses the word illiterate. So avarude inappropriate aitulla word usagesum avarku koduthirikkunna nameum nalla matching aayittana author cheyidirikkunnathu. She is also referred as the queen of dictionary in this play. Now the next question the best known diarist of the 17th century options Richard Steele are the row Atticus Finch Samuel Pepys so here the right option is Samuel Pepys next question a literary club founded by Pope Swift Gay Parnell and Arbuthnot 
here the correct option is option c scribblerus club here the uh, members of this club were jonathan swift alexander pope john gay john arbuthnot and thomas parnell question 16 the 17th century english philosopher who helped lay the foundations of empiricism and political liberalism options are burke locke malthus kane Here the right option is John Locke. John Locke was an English philosopher and physician who is known as father of liberalism. Next question, a woman with literary or intellectual interests used to be referred to as. Here the options are yellow bane, black widow, blue stocking, white heart. Here the right option is option B, blue stocking. So, intellectual or literary interest rule ladies ne veli kinnna pera anu blue stoking ennu lada. Now, the next question. The 18th century writer who came to be called Parson Yorick after the name of a character in one of his works. Parson Yorick is the name of a character in the novel The Life and Opinions of Tristram Shandy written by Lawrence Stern. And Parson Yorick is the village parson and a close friend of Shandy family. Yorick is light hearted and straight talking. He detests gravity and pretension. As a witty and misunderstood clergyman, he has often been taken as a representation of the writer Stern himself. ഈ നോവലിൽ വരുന്ന മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ട്രിസ്റ്റൻ ഷാൻഡി ഹിംസെൽഫ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് കോർപ്പറൽ ട്രിം സൂസന്ന വിഡോ വാഡ്മാൻ എന്നിവരൊക്കെ സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ലോറൻസ് സ്റ്റേൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി പോയറ്റ് നോൺ ബൈ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ബാഡ് ഓഫ് ഐർ ഷയർ ആൻഡ് ആസ് ദ പ്ലോമാൻ പോയറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ബ്ലേക്ക് Burns, Langlan and Cowper. Here the correct answer is Robert Burns. He was a Scottish poet and lyricist and he is also known as the National Poet of Scotland. Next question, we have a few autobiographies and biographies. We have to identify the authors and match the authors. So, the works are the same as Lives of the English Poets, Grace Abounding to the Chief of Sinners, Confessions, Poetry and Truth. We have to identify the biographies. That is the authors, Samuel Johnson, സെൻ അഗസ്റ്റിൻ ജോഹാൻ ഡബ്ല്യു വി ഗോദേ ആൻഡ് ജോൺ ബാനിയൻ സോ ഇവിടെ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സ് ഇസ് എ ബുക്ക് ബൈ സാമുവൽ ജോൺസൺ ഗ്രേസ് എ ബൗണ്ടിങ് ടു ദ ചീഫ് ഓഫ് സിന്നേഴ്സ് ഇസ് എ വർക്ക് ബൈ ജോൺ ബാനിയൻ കൺഫഷൻസ് ഇസ് എ വർക്ക് ബൈ സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ പോയറ്ററി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഇസ് ബൈ ജോഹാൻ ഡബ്ല്യു വി ഗോദേ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച